नमस्कार दोस्तों स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है देखिए आई एम ऑल्सो वेरीफाइड एजुकेटर एन अकेडमी तो आप मुझे अन अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं आप अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पे हिमंत मिश्रा सर्च कीजिए आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी वहां पे मैं एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए पूरा एक एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए एक एक क्वेश्चन लेके पूरा डिटेल एनालिसिस किया हूँ आपको एक एक ऑप्शन का मीनिंग वहां पे समझाया गया है तो वहां पे जाइए आप लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे आप मुझे फॉलो कीजिए नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube फैमिली स्टडी अड्डा में और मैं आपका दोस्त कुमार एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ फिजिक्स के वीडियो के साथ तो अभी तक दोस्तों हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा थियरीज में जैसे फोर्स और फोर्स के टाइप्स पे हम लोगों ने डिस्कस किया देन हमारा सेकेंड लेसन था दोस्तों इम्पल्स और जिसमें हम लोगों ने इम्पल्स लेमिस थियरम इनर्सिया और लीनियर मोमेंटम को कवर किया ठीक है ना तो इतना पढ़ने के बाद अब बारी आती है दोस्तों न्यूटन्स लॉ की तो आज हम लोग बेसिकली न्यूटन्स लॉ को पढ़ने वाले हैं आज मैं आपको तीनों न्यूटन्स लॉ को समझाऊंगा तो इसके पहले अगर आपने मेरा जो प्रीवियस लेसन से वो नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिएगा क्योंकि वहां पे इनर्सिया की बात हुई है लीनियर मोमेंटम की बात हुई है इम्पल्स की बात हुई है ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप न्यूटन्स लॉ को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ठीक है ना तो उस लेसन को जरूर देखिएगा जहां पर बीच बीच में जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ से और न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये था न्यूटन ने अपने मोशन के फर्स्ट लॉ में कहा था कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्टेट अनलेस इट इज कंपेर्ड बाई समल फोर्स टू चेंज दैट स्टेट मतलब कि हर एक बॉडी हर एक वस्तु हर एक चीज जो है वो अपने स्थिति के परिवर्तन का विरोध करती है इनर्सिया के वजह से अब न्यूटन ने इसके अकॉर्डिंग क्या कहा उन्होंने कहा कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है मतलब रुकी हुई है तो वो हमेशा विरामावस्था में ही रहना चाहिए और अगर कोई वस्तु जो है वो एक समान गति की अवस्था से गति कर रही है तो वो हमेशा एक समान गति में ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य फोर्स जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए ठीक है ना तो मतलब अगर कोई बॉडी है जो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो कंटिन्यू उसी में रहेगी अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो कंटिन्यू उसी में रहेगी कब तक अनलेस जब तक कि उसे कंपेयर न किया जाए किसी एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू ठीक है ना न्यूटन के फर्स्ट लॉ को दोस्तों लॉ ऑफ इनर्सिया के नाम से भी जाना जाता है तो ये बात याद रखिएगा तो पहला आपको लॉ समझ में आ गया होगा कि कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में है तो सदैव विरामावस्था में रहेगी अगर एक समान गति की अवस्था में है तो सदैव एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहबल न लगाया जाए ठीक है ना इसको जड़तों का नियम भी कहते हैं लॉ ऑफ इनर्सिया आइए अगला पढ़ते हैं सेकेंड लॉ सेकेंड लॉ क्या सेकेंड लॉ बेसिकली दोस्तों यहाँ पे अगर आपसे मैं पूछू तो हो सकता है कि आप बताए कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड मास एंड एसलेशन मतलब कि द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल होता है वो बल के बराबर होता है आप ये न्यूटन का सेकंड लॉ बताएं लेकिन ऐसा नहीं है ठीक है वो एक एप्लीकेशन है मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा ठीक है न्यूटन में जो सेकंड लॉ था वो था कि चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी विथ टाइम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू दी नेट एक्सटर्नल फोर्स ठीक है मतलब कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसी भी वस्तु के संवेद परिवर्तन की दर दर मतलब समय के सापेक्ष ठीक है हमेशा किसी भी वस्तु के संवेद परिवर्तन की दर क्या होती है उस वस्तु पे लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स ठीक है किसी भी वस्तु के संवेद परिवर्तन की दर उस वस्तु पे लगाए गए बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है तो यहां से आपको मिलता है एफ इज इक्वल टू डीडीटी ऑफ पी ठीक है अनुक्रमानुपाती होता है वैसे बेसिकली एफ इज प्रोपोर्शनल टू होता है डीडीटी ऑफ पी ठीक है ना तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे हम लोग तो क्या आएगा एक कांस्टेंट आएगा तो आपको यहां पे मिलेगा एफ इज इक्वल टू के टाइम्स डीडीटी ऑफ पी ऐसा होगा और के की वैल्यू क्या होती है दोस्तों वन होती है तो इस वजह से हमें क्या रिजल्ट मिलता है एफ इज इक्वल टू डीडीटी ऑफ पी पी क्या है लीनियर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम के बारे में मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है क्या होता है पी इज इक्वल टू होता है एम इंटू वी मास इंटू वेलॉसिटी द्रमान गुड़े वेग तो उसी को अगर हम लोग सोल्व करने की आगे कोशिश करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या है एफ इजिकल टू डीडीटी ऑफ पी तो पी की जगह क्या लिख दिया द्रव्यमान गुड़े वेग मास इंटू वेलोसिटी अच्छा जब वस्तु में वेग आता है तो क्या उसका द्रव्यमान बदल जाता है कोई भी वस्तु चल रही है तो क्या द्रव्यमान बदलेगा बिल्कुल नहीं अगर हम गति कर रहे हैं यहां से लेकर हम 10 किलोमीटर चले जाए तो क्या हमारा द्रव्यमान बदल जाएगा नहीं बदलेगा ठीक है ऐसा न्यूटन ने कहा था ऐसा न्यूटन का मानना था ठीक है बाद में जो रिलेटिविटी आई उसके अकॉर्डिंग बात किया गया तो आइंस्टीन ने बताया कि मास
एम इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन में रूट ओवर वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेकिन इसकी बात तब की गई थी जबकि वेलोसिटी जो है ना बॉडी का जो वेग है वो लगभग में चला जाए सी के पास ठीक है मतलब कि जो बॉडी का वेग है जो वस्तु का जो वेग है वो लाइट के प्रकाश के वेग के बराबर में अगर कभी चला जाए बराबर न हो बराबर नहीं होना चाहिए बराबर हो जाएगा तो गड़बड़ है बराबर होगा तो फिर तो इन्फाइनाइट हो जाएगा द्रव्यमान का मान लगभग लगभग बराबर में हो जाए जैसे कि पॉइंट जीरो सॉरी हाँ पॉइंट जीरो नाइन सी हो जाए इस टाइप का पॉइंट नाइन एट सी हो जाए इस टाइप का अगर हो जाता है तब ठीक है तब द्रव्यमान बदलता है लेकिन न्यूटन के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं था तो मास को बाहर निकाला अंदर बचा द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यहां पर क्या बोलते थे संवेग परिवर्तन की दर तो यहां बोलेंगे द्रव्यमान गुड़े इतने भाग को क्या बोलेंगे वेग परिवर्तन और वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं त्वरण ठीक है तो इतने भाग को लिख दिया त्वरण तो एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए मतलब जो त्वरण होता है वो किसी भी बॉडी में तब प्रोड्यूस होता है जब उस पर नेट फोर्स लगाया जाए मतलब अगर त्वरण की बात करें तो त्वरण जो होता है वो फोर्स के क्या होता है प्रपोर्सनल होता है ठीक है और जो अगर यहां से त्वरण का मान निकालिए तो क्या मिलेगा एफ अपॉन एम तो आप इससे लिख सकते हैं कि ए इज प्रपोर्सनल टू एफ और ए इज इनडायरेक्टली प्रपोर्सनल टू एम मतलब बल के क्या होगा अनुक्रमानुपाति और द्रव्यमान के क्या होगा व्युत क्रमानुपाति ठीक है त्वरण के बारे में ये होता है तो यहां से ये फॉर्मुला आपको मिलता है ओके okay? तो ये था न्यूटन का सेकंड इक्वेशन सॉरी सेकंड लॉ दूसरा नियम ठीक है और उसका ये एप्लीकेशन आया थर्ड लॉ की बात करते हैं तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या है न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है बड़ा सिंपल है न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मतलब हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है जैसे कि मान लीजिए ये कोई वस्तु है ठीक है और इस वस्तु जो है वो एक कोई टेबल पे रखा हुआ है ओके अब ये वस्तु का जो भार है भार मतलब वेट एक सेकंड, हाँ जो भार है वेट वो एम वो नीचे की तरफ काम करेगा मतलब ये बॉडी ये वस्तु इस टेबल के ऊपर एक क्या लगा रहा है फोर्स लगा रहा है एम इन टू जी जी क्या होता है एसलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी गुरुत्व के कारण जो त्वरण होता है गुरुत्वी त्वरण तो ये भी एक प्रकार का क्या बन गया द्रमान गुड़े त्वरण एम इंटू ए का ही फॉर्म बना मतलब ये भी एक प्रकार का बल हो गया तो जो वस्तु है वो क्या कर रहा है नीचे बल लगा रहा है तो ये टेबल भी क्या करेगा ऊपर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स प्रतिक्रिया बल देगा और आर जो होगा वो एम के बराबर होगा अगर ये वस्तु विरामावस्था में है तो ठीक है तो यही होता है आपका कि एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन और अपोजिट रिएक्शन मतलब हर एक क्रिया के बराबर में और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगी ठीक है तो इस वजह से आप ऐसा भी बोल सकते हो एफ वन इज इक्वल टू माइनस एफ टू एफ वन एफ टू क्या है दो किसी बॉडी पर बल लग रहे हैं दोनों तरफ एफ वन एफ टू और विपरीत दिशा में तो ये माइनस हो कर रहा है ठीक तो ये न्यूटन का तीसरा नियम था तो बेसिकली यहाँ पे न्यूटन के मैंने तीनों नियम डिस्कस कर दिए हैं पहला नियम दूसरा नियम तीसरा नियम पहला नियम क्या था कि कोई भी बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है मतलब की रुकी हुई है तो विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी गति की अवस्था में एक समान गति की अवस्था में ये बात ध्यान रखेगा एक समान गति की अवस्था में तो एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक की कोई बाहबल न लगाया जाए दूसरा नियम कहता है कि समय परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बाहबल के बराबर होता है या अनुक्रमानुपाति होता है दोनों बोल सकते हैं तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है ये तीन नियम है न्यूटन के तो इसी के साथ न्यूटन का तीनों नियम खत्म होता है और अगला चैप्टर हमारा फ्रिक्शन का होगा दोस्तों घर्षण का तो उसको हम लोग अगले चैप्टर में बात करेंगे तो इस लेसन में सिर्फ इतना ही न्यूटन के तीनों नियम मैंने डिस्कस कर दिए हैं अब इस पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं जितने भी न्यूमरकल्स बनते हैं या क्वेश्चन बनते हैं उस पर मैं आगे डिस्कस कर दूंगा तो अगर कोई भी डाउट हो मुझे पूछेगा जरूर और सब्सक्राइब करके बेल ऑन कीजिए ताकि मेरे अगला लेसन जब भी आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए ठीक है ना और लाइक बटन को नीला किए बिना बिल्कुल मिल जाएगा ठीक है तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नए लेसन के साथ तब तक के लिए बाय बाय